Hey guys, so this is going to be a short video. Basically, I wanted to discuss with you guys, you know, a basic comparison of gold versus fiat money. I'm going to be mostly doing the talking in Hindi. So, uh, you know, my audience for now, I am targeting for non-English speakers. If you have, of course, any questions, please feel free to, of course, you know, ask me anytime during the comments or email me directly and I will be glad to get back to you. So, friends, uh, basically, this is a short video. That's why, you know, we all have our Indian background, Pakistan, Bangladesh, you know, our South East Asian background. We have noted a lot of history in history. Our fathers and mothers have always taught us how much the importance of sleep is. The exchange of sleep, sleep, and the exchange of sleep. People invest in marriage. उनको बेचते भी नहीं हैं, वो बुड़े भी हो जाएंगे, वो अपने बच्चों को पास करते रहते हैं। तो वो क्यों करते हैं? अगर आप, you know, basically, just थोड़ा सा अगर आप time निकालें अपनी life से और सोचें, हम हमेशा ही सोचते हैं, हाँ जी, सोना महंगा होएगा, महंगा होएगा। कभी आपने सोचा है, महंगा क्यों होता है? मतलब अगर आप उसी let's say for example, अगर आप और उसको अगर आज बेचते हो कभी सोचा है कि वो महंगा क्यों होता है तो इसका अगर आपको आंसर पता है वेल ग्रेट फॉर यू अगर जिसको नहीं पता तो मैं ये छोटी सी वीडियो में आपको एक बस छोटा सा एक इसका इंट्रोडक्शन करना चाहता था नथिंग कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बात करूंगा ज्यादा सिंपल देखो हम सबको पता है सोने को पिछले पांच दस हजारों से सालों से इसको वैल्यू करते आए हैं सिर्फ हम इंडियंस नहीं पुराने जमाने में रोमन्स भी इजिप्शियंस भी अगर आप उनकी पुरानी मूर्तियां भी देखें उस सब की वैल्यू बहुत यू नो अगर जो ज्यादा मानी जाती हैं वो है जो सोने से बनी होती हैं हर एक जो किंग क्वीन हिस्ट्री में रहा है वो सोने को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते थे एक सिंपल सी बात है देखो एक चीज की जो एक करेंसी है अगर आप आज बार कुछ खरीदने जाते हैं आप उसको रुपए में डॉलरों में जैसे भी आप पैसे उससे चीज खरीदते हैं उसको आप बोलते हैं यू नो मनी पर सोना इज नॉट जस्ट लाइक रेगुलर मनी वो एक सिंपल एक मनी की तरह नहीं है और वो क्यों नहीं है उसको हम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं एक पहली बात तो उसकी एक इतनी सालों से जो एक हिस्ट्री बनती आई है वो उसको इंपॉर्टेंस देती है क्योंकि दुनिया का कोना कोना में हर एक इंसान अगर आप किसी से पूछेंगे गोल्ड चाहिए फ्री का चाहिए वो बोलेंगे हाँ जी दे दो राइट तो उनको पता है उसकी वैल्यू क्या है राइट अगर आप जाके कोई दूसरी कंट्री में आप कोरिया में चले जाएं और उनको बोलें आपको मैं आठ आने दे दूं या आपको मैं दस रुपए दे दूं फ्री के वो बोलेंगे पता नहीं यार इसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है पर सबको पता है सोने की वैल्यू क्या होती है तो एक तो एक जो हिस्ट्री बनती आई है वो उसको एक वैल्यू एड करती है एक प्रोडक्ट को गोल्ड एक प्रोडक्ट हो गया एक मेटल हो गया राइट दूसरा गोल्ड को माइन करना जैसे आप कोले को माइन करते हैं आपको हजारों टन मिल जाते हैं आप हजारों टन को अगर माइन करोगे ना धरती को उसमें से बहुत ही थोड़ा सोना बाहर निकलता है तो वो इसको एक और इंपॉर्टेंस देता है बिकॉज इट्स वेरी हार्ड उसमें बड़ी हिम्मत लगती है बड़ा पैसा लगता है लेबर लगती है उसको धरती से बाहर निकालने के लिए तो वो जो इतना पैसा इन्वेस्ट होता है जो एक कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है उसको बाहर धरती से निकालने के लिए जमीन से निकालने के लिए तो उसको रिटर्न चाहिए अगर मैं इस बिजनेस में जा रहा हूं कि मुझे सोना बनाना है मतलब निकालना है जमीन से तो बनाना नहीं निकालना है मैंने अगर जमीन से तो अगर मैं बेचूंगा तो मैं तभी बेचूंगा अगर मेरा प्रॉफिट निकलेगा मुझे उसमें से अपना कॉस्ट निकालना है पहली बात तो अपने सारे एम्प्लॉयज ठीक है जी अगर उनका खाना पीना चल रहा है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है जो उसके केमिकल्स मुझे यूज करने हैं माइनिंग में फिर उसके बाद मेरा भी प्रॉफिट होना चाहिए मैं धंधे में तभी जाऊंगा अगर उसमें मेरा प्रॉफिट बनेगा अगर बहुत थोड़ा सी प्रॉफिट है तो मैं उस धंधे में क्यों मैं तो एक रेगुलर बाहर नौकरी कर लू राइट अगर मैं मिलियंस ऑफ रुपए पाउंड डॉलर अगर चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे भी बाकी मिलियंस चाहिए तो वो भी उसकी वैल्यू में एड ऑन हो जाते हैं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या देती है जो सोने को वैल्यू वो है अनफॉर्चुनेटली आज की जो मनी जिसको हम मनी बोलते हैं जिसको आप नोट बोलते हैं कॉमन में ठीक है ना डजेंट मैटर आप कौन से भी मुल्क से हो चाहे आप कहीं से भी हो चाहे आप इंडिया से हो नेपाल से हो रशिया से हो इंग्लैंड से हो डजेंट मैटर अमेरिका से हो कहां से हो जो नोट है जो नोट वो नोट आए कैसे 
पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे हम सोने के सिक्के यूज करते थे चांदी के सिक्के यूज करते थे तो वो नोट इसलिए छापे गए अब क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं जी ये पोटली में लो जी आधा किलो आधा किलो सोना है आपको भी डर लगेगा कि यार मैं इधर उधर कहां पे लेके जाऊं कैसे इसमें मैं अगर मैं अगर मैं वो आपको पोटली भी दे देता हूं और मैं बोलूं चलो जी आप ये पैसे ले जाओ आपको मैंने पेमेंट कर दी है सोने में और आप जाते हो एक ढाबे पे आप बोलते हो मुझे रोटी खानी है तो वो रोटी को आप उस सोने को कैसे आप तोड़ोगे इतनी छोटी रकम में कि उस ढाबे वाले को आप खिला सकते हो सॉरी उसको आप वापस पैसे दे सकते हो राइट तो बेसिकली नोट आते हैं उसको एक तो छोटे उसकी वैल्यू में तोड़ने के लिए ठीक है और दूसरा सेफ्टी मैं भी नहीं चाहता अगर मेरे पास इतना सोना पड़ा हुआ है कि मैं उसको अपनी जेब में डाल के घूम रहा हूं मैं भी बोलूंगा चलो जी इसको कहीं बैंक में स्टोर कर लो या कहीं अगर आप बाहर से कुछ होते हैं यू नो कंपनीज हैं जो आपका सोना स्टोर करती हैं आप वहां जाके स्टोर करें राइट उनको थोड़े से आप पैसे देते हैं हर साल वो गार्ड्स होते हैं उनके प्रॉपर सेफ लॉक्स होते हैं वहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं राइट तो इसलिए भी यू नो गोल्ड को आप उस एंगल से देख सकते हैं कि उसको कैसे तोड़ा जाता है नोट को कैसे उसको वैल्यू दी जाती है नोट को उसके साथ लिंक करके अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ जो पास कुछ डेकेड्स में ज्यादा जो इंक्रीज हुआ वो हुआ कि हर मुल्क बेसिकली अमेरिका भी ठीक है जी वो बेसिकली अब क्या कर सकता है जो सोना नहीं कर सकता आपके गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो जाएंगे अमेरिका में जिसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी ठीक है जी जब आप बुढ़ापे में आपको गवर्नमेंट आपको पेंशन देती रहेगी उसके लिए खर्चा होगा स्कूलों का खर्चा होगा आपकी फौज का खर्चा होएगा ठीक है जी आपके बेसिकली जो टैक्स आप इकट्ठा करते हैं उससे ये सारे खर्चे नहीं चल पाते हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है ठीक है करप्शन भी होती है गवर्नमेंट में पर क्या करते हैं वो एंड दी एंड आपसे अगर मांगने आएंगे आप क्या बोलेगा आप बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है तो वो पैसा कैसे फिर आपसे बाहर निकालते हैं सिंपल सी बात निकालेंगे तो सही चाहे आप उनको डायरेक्टली देते हो या नहीं आपसे वो पैसा तो ले लेंगे अपने खर्चे के लिए वो कैसे लेते हैं यहां पे सैडली गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है जब आप पुराने जमाने में अगर आपको मैं बोलूं भाई चलो जी आप मुझे जरा दस ग्राम सोना भेज दो सिर्फ एग्जांपल मेरा मैं मुझे नहीं पता क्या वैल्यू कौन से सन की मैं अभी वैसे बोलने लगा हूं लेट से आपसे अगर आप उन्नीस में अगर आप मुझे सोना बेच रहे हैं और जूम करो वो दस ग्राम सोना दस हजार रुपए का था हो सकता है वही आज दस ग्राम सोना मुझे दो लाख में मिल रहा हो या डेढ़ लाख में मिल रहा हो डिपेंडिंग आप कौन सी कंट्री में जाके आप खरीद रहे हो राइट right? या ज्यादा भी मिल रहा हो राइट right? मैं मैं प्योर स्पेकुलेशन कर रहा हूं मैं इंडिया में अभी वैल्यू फॉलो नहीं कर रहा गोल्ड की सो so ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको मैं बता रहा हूं तो बेसिकली वो क्या हुआ जो पहले पैसे थे वो आज इतने ज्यादा क्यों हो गए वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि पिछले फिर उन्नीस से लेके आज तक इस एग्जाम्पल में गवर्नमेंट ने नोट छापने हैं छापते गए छापते गए छापते गए जितना वो टैक्स में इकट्ठा नहीं कर सकते हैं खर्चे तो सारे हैं उनको करते हैं अपने फौज में भी उनको पे इंक्रीज करनी है अपने सरकारी वर्करों को भी इंक्रीज करनी है आपकी सड़कें भी साफ रखनी है सरकारी स्कूलों को भी चलाना है तो ये सारी चीजें फ्री में नहीं चलती हैं राइट तो अगर और प्लस करप्शन जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट इंक्रीज होती रहती है इंक्रीज होती रहती है हर साल आप देखें ज्यादा लोग क्यों बोलते हैं हाँ जी सरकारी नौकरी लग गई है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है उनको पता है कोई फायर आपको करेगा ही नहीं कोई निकालेगा नहीं नौकरी से पे आपकी लगी रहेगी तो वो पे कहां से आती है फ्री में अगर आप टैक्स में इकट्ठा नहीं कर रहे हो तो पैसा कहां से आता है आसमान से थोड़ी आ जाता है तो वो उसको प्रिंट करते हैं जब वो छापते गए छापते गए छापते गए तो वही आज जो सोना था वो एक्चुअली महंगा नहीं हुआ आपकी जो खरीदने की पावर थी आपके जो उस टाइम पुराने जमाने की जो नोटों की खरीदने की पावर थी वो घट गई एक्चुअली वो बेसिकली अगर आप आराम से सोचें अगर आप लेट से एक लीटर दूध पुराने जमाने में दस रुपए का ले सकते हो वो आज सौ रुपए का होएगा क्यों क्योंकि इन्होंने इतने छापे हैं जैसे हर चीज दुनिया में आप कुछ भी ले लें ये पेन ले लें अगर इस पेन को अगर मैं आज दस रुपए में खरीद रहा हूं इसको अगर मैं चाइना से बोलता हूं जी मुझे ये एक करोड़ पीस चाहिए इसके और वो मैं सारी मार्केट में बिछा दूं तो आपको क्या लगता है मुझे इस पेन का दस रुपए मिलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि सबको पता है ये बड़ी आम चीज है इसकी वैल्यू घट जाएगी ये आपको शायद 
एक रुपए का डेढ़ रुपए का दो रुपए का मिलेगा पीस ठीक है जी तो बेसिकली यही हुआ हमारे नोटों के साथ इतने छापते गए छापते गए छापते गए कि आपको इतने वो आपके सप्लाई इंक्रीज हो गई है नोटों की मार्केट में कि आपको अब हमेशा नोट ज्यादा चाहिए वही सेम क्वांटिटी सेम चीज लेने के लिए कोई भी चीज हो सकती है खाने की कुछ डालने की आपको अगर ट्रेन की टिकट खरीदनी है या बस की कोई भी चीज वो चीज महंगी इसलिए हमें लगती है तो सोना महंगा नहीं हुआ ये हर साल छापे जाते हैं नोट हर मुल्क में और सैड बात यही है अफसोस की बात यही है कि हमें महंगाई लगती है क्यों क्योंकि उसी रेट पे जब वो छाप रहे हैं मेरे काम पे या मेरे बिजनेस में उतनी स्पीड से मैं प्रॉफिट नहीं बना रहा मेरे अगर फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं और उसमें मेरा प्रॉफिट बन रहा है तो वो प्रॉफिट अभी भी उतना बढ़ रहा है हो सकता है घट भी गया हो इस साल अगर मेरी सेल कम है या इकोनॉमी खराब है या हो सकता है चलो थोड़ा बहुत बढ़ गया हो पर आपको गारंटी देता हूं उस रेट पे नहीं बढ़ा होगा जितनी रेट पे सरकार ने गवर्नमेंट ने उन नोटों को छापा है तो इसीलिए हमें हर चीज हर साल महंगाई लगती है भाई प्याज महंगे हो गए सब्जी महंगी हो गई ठीक है जी तो आपके मसाले खाने की चीजें आपके बच्चों की फीसें भी महंगी हो जाती हैं तो ये चीजें होता है वो महंगी क्यों होती हैं क्योंकि अब वर्कर भी बोलेगा दूसरे अपने अपने बॉस को जाके बोलेगा मैनेजर को जाके बोलेगा भाई मुझे पे रेस दे दो मेरी तनख्वाह इंक्रीज कर दो तो मैनेजर अगर उसकी तनख्वाह इंक्रीज करता है तो एक बिजनेस में अगर मेरे नीचे को लड़के काम कर रहे हैं या लड़कियां काम कर रही हैं अगर मैं उनको पे रेस देता हूं तो अब मैं उनका जो पे रेस है वो तो अपने प्रॉफिट से निकाला ना या अपनी तनख्वाह से निकाला जो मेरा जो मेरी तनख्वाह है जो मैं बोलता हूँ बिजनेस का प्रॉफिट है वो तो मेरी तनख्वाह है ना तो अगर मैं अपने से निकाल के दे रहा हूं तो मुझे भी तो जैसे उनको खाना महंगा लगता है तो मुझे मेरी मेरे खानदान को भी तो वही खाना मैंने खाना है तो मुझे भी तो महंगा लगता है तो मैं क्या करूंगा अपने ग्राहक को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मांगूंगा जब उनको कोई चीज बेचूंगा तो अगर मैं आपको लेट्स से दूध में आपको बेच रहा हूं तो मैं भी आपसे तीन चार डॉलर या तीन चार रुपए आपसे एक्स्ट्रा मांगा करूंगा तो यहां पे हमें महसूस होता है हर चीज की महंगाई बढ़ गई है तो बस ये छोटी सी वीडियो थी आई होप आप लोगों को ये थोड़ी सी बेनिफिशियल लगी हो एंड यू नो आई एम ग्लैड टू ओपन टू एनी डिस्कशन अगर किसी ने कॉमेंट में शायद मुझे कोई और एंगल्स बताने हैं मैं उसके लिए भी आपके साथ आई एम ग्लैडली टू हैव कॉन्वर्सेशन इन कॉमेंट्स और हो सकता है मैं आपसे दो चार चीजें आपसे भी मैं सीख जाऊं तो प्लीज आप भी शेयर करिए लाइक करिए डिसक भी करिए डज नॉट मैटर मैं सिर्फ ये शौक के लिए वीडियोज बना रहा हूँ देर इज रियली नो अदर रीजन एंड मुझे भी इंजॉय करता हूँ इकोनॉमिक्स और ये सब बातें करने के लिए तो आई होप यू नो यू गाइज विल इंजॉय मैं आगे से ऐसी और वीडियोज बनाता रहूंगा थैंक यू सो मच